e o pulo bola foi dado. Começou a caminhada da renovada e jovem seleção brasileira masculina de basquete rumo a novas conquistas. E os rostos são bem familiares. Os primeiros compromissos aconteceram na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. O Brasil venceu dois amistosos contra Camarões e a torcida pôde acompanhar de perto grandes novidades. Dos 19 convocados, apenas 5 já disputaram competições oficiais com a seleção, mas todos os rostos são bem conhecidos. Somente Jorginho e Bruno Caboclo jogam fora do país. Temos um Brasil formado por crias da LTB e craques do NBB Caixa, inclusive o comandante. A grande maioria deles eu já trabalhei junto. Categoria de base, seleções de base, no Pinheiros. Então isso aí está tá acelerando o processo, na verdade. né? Eles já sabem mais ou menos o que eu quero que eles façam. Então... É, o dia a dia está muito produtivo. Todos sabem o papel que tem dentro dessa seleção. A mescla de juventude com a experiência funcionou nos dois jogos testes contra Camarões. As expectativas são as melhores possíveis e o grupo acredita numa crescente constante. É, Cezinha conversou comigo com o Fúvio e ficou bem claro o papel que a gente tinha nesse grupo, como você mencionou aí, do, nós somos dois mais velhos. Para mim, eu me sinto honrado é, de poder, pelo menos, é, passar um pouco né, da experiência que eu tive na minha carreira para essa molecada aí que está treinando bem, entendeu? estão tá, dando o melhor deles nos treinos. Mostrou que os, os meninos que são protagonistas nos seus clubes estão sendo protagonistas agora também na seleção brasileira, né? O Brasil viaja para Salta, na Argentina, onde jogam um torneio preparatório. De lá, embarcam para Medellín, na Colômbia, para a disputa da Copa América. A seleção está no Grupo A, junto do México, Porto Rico e dos donos da casa, a Colômbia. Apenas o líder do chaveamento avança às semifinais. É um grande desafio, né? Vai ser uma pedreira, porque não tem jogo fácil. Sai só uma equipe, cada jogo é uma final. Então a gente tem que entrar com esse espírito que entrou hoje, achando que é o último, jogar como se fosse o último. A primeira partida do Brasil na Copa América acontece dia 25 de agosto, diante dos colombianos. Vale lembrar que essa competição é classificatória para a disputa do Pan-Americano, ou seja, vale muito a sua torcida. Vamos com essa, com essa vontade, com esse espírito, com essa garra que eles mostraram, conseguir a vaga e ir para o Final Four.